నన్ను నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసిన వర్షిత మ్యామ్కి సునీత మ్యామ్కి ఇన్ఛార్జ్కి కోఆర్డినేటర్స్ అందరికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉన్న గురువులందరికి కూడా నా నమస్కారం మరి ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్దాం మన టాపిక్ వచ్చేసి లీడర్షిప్ అండ్ టీమ్ బిల్డింగ్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి టీమ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ లీడర్ బిఫోర్ లీడర్షిప్ అండ్ టీమ్ బిల్డింగ్ మనకి ముందు లీడర్ గురించి తెలియాలి లీడర్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే టీమ్ ని ముందుకు నడిపిస్తాడో తనే ఒక లీడర్ తన ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ తో తన క్రియేటివ్ థాట్స్ తో టీమ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు అది కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పాత్ లో తనే ఒక లీడర్ లీడర్ ఎప్పుడు స్వార్థంగా ఆలోచించడు తన గురించి కాదు ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఇతరుల్ని ఎలా సక్సెస్ఫుల్ చేయాలా అన్న ఆలోచనతో ఉంటాడు తనే ఒక లీడర్ సూర్యులాగా దగ దగ మెరవాలంటే ముందు సూర్యులాగా బగ బగ మండిపోవాలి అంటే మనం సూర్యుడు అంత కాంతిని ఇవ్వాలి అంటే ముందు సూర్యులాగా మనం కూడా బగ బగ మండిపోవాలి దీనికి అర్థం వచ్చేసి మనం అంత సక్సెస్ పొందాలంటే ముందు మనకి ఎన్నో కష్టాలు ఎదురొస్తాయి మనం వాటిలన్నింటినీ ఫేస్ చేయాలి అదే ఈ కొటేషన్ కుండా మారల్ తర్వాత మనం ఒక గొప్ప లీడర్ అవ్వాలంటే ఒక హైలైట్ లీడర్ అవ్వాలంటే మనం ముందు సేవకుడై తరించాలి మనము ఒక గొప్ప లీడర్ అయ్యే ముందు అందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి లీడర్ కొన్న మొదటి లక్షణం లర్నింగ్ స్కిల్స్ లీడర్ కొన్న వన్ అండ్ మోస్ట్ లక్షణం అదే వన్ అండ్ మోస్ట్ క్వాలిటీ వచ్చేసి లర్నింగ్ స్కిల్స్ ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాడు లీడర్ అనేవాడు ముందు సేవకుడై తరించాలి అదే లీడర్ కున్న గొప్పతనం లీడర్ అనేవాడు తన ఐడియాస్ ని ట్రాన్స్పరెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి అందరికి తన ఐడియాస్ ని ట్రాన్స్పరెన్స్ చేయాలి అదే లీడర్ కొన్న క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ ఏ తననే ఒక గొప్ప లీడర్ చేస్తుంది లీడర్ కి క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ లేకుండా చేయండి అది చేయండి ఇది చేయండి అంతేనా లీడర్ అంటే లీడర్ అంటే చేసి చూపిస్తాడు చెప్పి కాదు మా లీడర్స్ అందరు చేసి చూపిస్తారా క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏది చేస్తున్నా మనకు ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఐడియా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ టాక్ ఉండాలి అలాగే ప్రతి దాంట్లో లీడర్ కు ఉండాల్సిన మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ లీడర్ మరియు ప్రతి దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి లీడర్ అనేవాడు ప్రతి చిన్న దానికి రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్ లాగా ఉండాలి ఐఆమ్ రెడీ అన్నట్టు దాని లీడర్ అయ్యాడు అంటే తన ప్రతి దానికి లైక్ అవమానాలకి రెడీగా ఉండాలి బాధకి రెడీగా ఉండాలి అందరి దగ్గర నుంచి చివరికి ఒక చీమ నుంచి అన్ని జంతు అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి లీడర్ అనే వారికి లర్నింగ్ స్కిల్స్ కి రెడీగా ఉండాలి మరియు అవమానాలకి బాధలకి కష్టాలకి అభిన అభిమానాలకి అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ కి ప్రతి దానికి లీడర్ అనేవాడు అతిగా పొంగిపోకూడదు అతిగా కృంగిపోకూడదు అది లీడర్ లీడర్ అనేవాడు ఎప్పుడైతే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని వీక్ మీద వేసుకుంటాడో తనకి ఇంకా బాధ్యత అనేది పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఒకవేళ నన్నే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ మాట్లాడాను బానే ఉంది భయం పోయింది నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను అనుకున్నా తర్వాత నేను అలాగే మాట్లాడుతా ఉంటే అది వినసంపుగా అనిపించదు నాలో కూడా చేంజ్ ఉండాలి అలాగే లీడర్ కూడా తన స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ తన బాధ్యతని పెంచుకుంటూ చేంజెస్ ఉంటూ తన ప్రతి దానికి చిన్న చేంజ్ అని కూడా అబ్జర్వ్ చేసేవాడే ఒక లీడర్ లీడర్ అనే వాడి దగ్గర నుంచి మనం ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి లీడర్ హీస్ హూ ఇన్స్పైర్స్ అస్ లీడర్ అనేవాడు మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసి మనకి రోల్ మోడల్ గా నిలుస్తాడు ఇదనమాట లీడర్ గురించి లీడర్ గురించి నేను ఒక హిందీ కొటేషన్ చెప్తాను చక్కటి హిందీ కొటేషన్ ఏక్ లీడర్ ఒక లీడర్ అనే వాడికి ఆ దారి తెలుసు ఉండాలి ఏ దారి సక్సెస్ఫుల్ దారి అనేది తెలుసు ఉండాలి లీడర్ అనే వారికి సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఏంటి ఆ దారి ఏంటో తెలుసు ఉండాలి ఆ దారి పైన లీడర్ నడిచి కష్ట నష్టాలు ఏంటో తెలుసుకుని తర్వాత తను ఆ దారిని తన జనాలందరికీ చూపించాలి తన ప్రజలు తన టీం తన ప్రజలే తన టీం తన టీం అందరికీ 
సక్సెస్ఫుల్ వే అనేది చూపించాలి లీడర్ ఇప్పుడు మనము లీడర్ గురించి అయితే చెప్పుకున్నాం కానీ లీడర్ కొనాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి వాట్ ఆర్ లీడర్స్ క్వాలిటీస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది లీడర్స్ క్వాలిటీస్ లీడర్ క్వాలిటీ అంటే మనకి ముందు కరెక్ట్ జస్టిస్ ఇవ్వాలి ఒక చక్కటి జస్టిస్ ఇవ్వాలి ఆ జస్టిస్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము అయ్యో నా వాళ్ళు కదా అక్కడ ఉన్నది నా వాళ్ళు కదా నేను ఎలా వాళ్ళకి తప్ప పట్టగలను వాళ్ళకి తప్ప పట్టని నేను పాఠశాల చూపించేస్తా అదా లీడర్ కొన్న లక్షణం నీ వాళ్ళు నా వాళ్ళు ఏం కాదు అక్కడ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు అలా కరెక్ట్ జస్టిస్ చేయాలి ఎవరికైనా అసలు అక్కడ ఉన్నాల్సిందే నీ టీమే నీ టీమ్ కే నువ్వు చూసుకోవాలి స్వార్థంగా ఆలోచించేవాడిని లీడర్ ఎప్పుడు అనలేదు స్వార్థపూరితంగా ఆలోచించేవాడు లీడర్ అస్సలు కాదు మరియు లీడర్ అనే వారికి పార్శాలిటీ ఉండకూడదు లీడర్ కి పార్శాలిటీ ఉండకూడదు లీడర్ ఎప్పుడైతే పార్శాలిటీ చూపిస్తారో హిస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ లీడర్ తర్వాత లీడర్ కి సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఉండాలి లీడర్ కి నిగ్రహం ఉండాలి ప్రతి దానికి నిగ్రహం ఉండాలి ఎప్పుడైతే లీడర్ కరెక్ట్ జస్టిస్ ఇస్తారో కరెక్ట్ పార్శాలిటీ చూపించకుండా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ తో ఇంద్రియాలను తను అదుపులో పెట్టుకుంటాడో తన ప్రజలకి తన ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాడో తనే ఒక లీడర్ లీడర్ అనే వాడికి తన ప్రజల మీద తన ప్రజల మీద గౌరవం ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రజలు ఆ ప్రజల్లే నా టీమ్ లే అని వదిలేస్తే కాదు ప్రజలకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ఒక గొప్ప నాయకుడు తన ప్రజలకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలంటే తన టీమ్ కి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి తను ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చి దేనికి అతిగా పొంగిపోకూడదు లీడర్ అనేవాడు తను ఏం చేయాలంటే సెన్స్ ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి కళ్ళెళ్ళిన ప్రతి చోటకి మనసు వెళ్ళకూడదు అదే లీడర్ కున్న లక్షణం హూ లీడ్ ద టీమ్ విత్ హిస్ క్రియేటివిటీ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్ ఇస్ ద వన్ ద లీడర్ అప్పుడు మనం చూస్తే ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక బంగారం తీసుకుందాం బంగారం ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫైర్ దగ్గర మనం దాన్ని అదంతా చేస్తారు కదా గోల్స్ మీద చేస్తాడు కదా అప్పుడే కదా అందమైన నగ వచ్చింది మనకి అలాగ మనలో కూడా బంగారం మనం అందరం కూడా ప్రీషియస్ డైమండ్స్ కానీ మనం దాన్ని గుర్తించాం మనము పాలిష్ చేసుకోం మనం అలాగే ఉండాలనుకుంటాం మనము చేంజ్ కోరుకోం కానీ లీడర్ అనేవాడు మనలో చేంజ్ తేవాలి మనల్లో ఒక ప్రీషియస్ డైమండ్ గా చేయాలి లీడర్ ఆల్రెడీ తను పాలిష్ చక్కగా ప్రీషియస్ డైమండ్ అయిపోయాడు కానీ మనల్ని తయారు చేసేవాడే లీడర్ మనల్ని ఒక సైన్యంలో మనం ఒక టీమ్ గా తయారు చేసేవాడే లీడర్ ఇదనమాట మన లీడర్ గురించి నా లెట్స్ గెట్ టు ద లీడర్షిప్ వాట్ ఇస్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి లీడర్షిప్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ పొజిషన్ నాట్ అక్షన్ నాట్ ఎట్ టైటిల్ ఇట్స్ అక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ లీడర్షిప్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ అ పొజిషన్ నాట్ టైటిల్ ఇట్స్ అక్షన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ లీడర్షిప్ అనేది మహారాజా ఆదిరాజా చక్రవర్తి టైటిల్ కాదు పొజిషన్ కాదు అది మనం చేసే యాక్షన్ లీడర్షిప్ మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అనేది ఎంతో గొప్పగా ఉండాలి మనము మన టీమ్ కి మన మధ్య ఉన్న యాక్షన్ లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రజలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు లీడర్ లీడర్ ఎలా ఉండాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి తననే తన ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మార్చుకోవాలి అదే లీడర్షిప్ లీడర్షిప్ అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ మరియు లీడర్ అనే వాడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి లీడర్ లీడర్ అనే వాడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి తన యాక్టి తన యాక్షన్ ని తన ఎగ్జాంపుల్ ని తన ప్రజలు తన టీమ్ మెంబర్ ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు అని మనం ఇప్పుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తెలుసుకుందాం మనం ఇందాక లీడర్ క్వాలిటీస్ చెప్పుకున్నాం అప్పుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తెలుసుకుందాం వాట్ ఆర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వాట్ ఆర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే ఏంటి మనకి సెవెన్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి బై స్వామి వివేకానంద మనమందరికి తెలుసు ముందు నేను క్వాలిటీస్ కంటే ముందు స్వామి వివేకానంద గురించి మాట్లాడతాను మన స్వామీజీ ఎంతో ధైర్యవంతులు ఒక గొప్ప లీడర్ మనలో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టి భయమే మన అందరికి మెయిన్ శత్రువు భయాన్ని పోగొట్టుకొని అంత రిలీఫ్ గా అనిపించింది అని చెప్పారు కదా ఆయన ఎంత గొప్ప లీడర్ మన యూత్ ని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసి గ్రేట్ ఆఫ్ యువర్ లయన్స్ అని చెప్పారు మనకి 
అంటే మనలో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టుకుని మనం కూడా సింహాలే మనం కూడా ధైర్యంగా ఉందాము అని చెప్పారు అదే ఆయన గొప్పతనం ఆయన కూడా ఒక గొప్ప లీడర్ సరే మరి ఆయన చెప్పిన సెవెన్ క్వాలిటీస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వాలిటీ బిలీవ్ ఇన్ యోర్ సెల్ఫ్ మనం మనలో నమ్మకం ఉంచుకోవాలి అసలు ఆత్మ విశ్వాసం అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ మన మీద మనకి నమ్మకం లేకపోతే ఎలాగా ఇతరుల మీద మనం ఎలా నమ్మకం ఉంచుకుంటాం మన మీద ఎప్పుడైతే మనకి నమ్మకం ఉంటుందో అప్పుడే మనం ఇతరుల మీద నమ్మకం పెడతాము మన మీద మనకి నమ్మకం లేకపోతే ఇక భయం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అయ్యో అమ్మో నేను ఎలా చేయగలను ఎలా ఆ పని చేయగలను ఎలా ఈ పని చేయగలను నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదే అన్న భయంతో ఉంటాం నేను ఇందాక చెప్పాను భయం అనేది మన శత్రువు భయం ని మనం పోగొట్టుకోలేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది అది మనకి ఒక పెద్ద స్ట్రెస్ లాగా మారిపోయింది ఆ రోజు నుంచి మనం మనలో నమ్మకాన్ని కోలిపోతాం అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ధైర్యంగా లేగిసి మనం ఆ భయం ని తరిమేయాలి పారిపో పారిపో భయం అని తరిమేసి మనము మనం మన లయన్స్ ని బయటికి తేవాలి ఎందుకంటే మనలో ఉన్న ధైర్యం మనలో ఉన్న సమయస్ఫూర్తి మనలో ఉన్న బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ద వరల్డ్ విల్ బి అట్ యువర్ ఫీట్ మనం ఎప్పుడైతే మనలో నమ్మకం ఉంచుకుంటామో మన టీమ్ మెంబర్స్ ఒక లీడర్ అనే వాడు తనలో నమ్మకం ని ఉంచుకోవాలి అప్పుడు తన టీమ్ మెంబర్స్ అందరు తనలో ఆలయంలో నమ్మకాన్ని నింపుకుని మనం లీడర్ గారిని నమ్మొచ్చు ఆయన ఎంతో ధైర్యవంతులు అని వాళ్ళు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు అదే నమ్మలేదంటే లీడర్ లీడర్ రా రెస్పెక్ట్ కూడా అయ్యారు కాబట్టి లీడర్ కొన్న మొదటి లక్షణం బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లక్షణం ఏంటి డెడికేషన్ టు వర్క్ ఇట్స్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి డెడికేషన్ అంటే ఏంటి అసలు మన హోల్ మైండ్ హోల్ హార్ట్ మన ప్రతి దాన్ని మనము మనము ఆ పని పైన పెట్టాలి మన హోల్ మైండ్ ని మనం పని పైన పెట్టేయాలి మనం ఒక పని చేస్తుంటే ఇంకో పని మీద ఆలోచించామనుకోండి ఇట్స్ నాట్ మ్యాటర్స్ మనము ఒక పని చేస్తుంటే ఒక పని మీదే ఆలోచించాలి నాట్ డబల్ థింగ్స్ మనం ఎప్పుడు ఒక్కటే చూడాలి మనం చేసే పని మీద మన హోల్ హార్ట్ అండ్ హోల్ మైండ్ పెడితే మనం ఎంత టఫెస్ట్ టార్గెట్ అయినా సాధించగలం వన్ హూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హిస్ హర్డల్స్ రూల్స్ అండ్ వన్ హూ టార్గెట్స్ ఆన్ హిస్ సక్సెస్ విన్స్ ఎవరైతే కష్టాల పైన టార్గెట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా లూజ్ అవుతాడు ఎవరైతే తన సక్సెస్ పైన గోల్ పెట్టుకుని టార్గెట్ చేసి డెడికేషన్ తో ఉంటాడో తప్పకుండా గెలుస్తాడు మనం ఎంత మంది గ్రేట్ లీడర్స్ చూస్తే వాళ్ళు ఎంతో డెడికేటెడ్ టు ది వర్క్ ది ఆర్ డెడికేటెడ్ టు ది వర్క్ సో వీ షుడ్ ఆల్సో బి డెడికేటెడ్ టు అవర్ వర్క్ టు బి ఎ గుడ్ లీడర్ నెక్స్ట్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అవే ఈ లైఫ్ అనేది ఒక రన్నింగ్ రేస్ మనము దీని నుంచి పారిపోవాలని కోరుకోకూడదు మనం దీనిలో ధైర్యంగా పరిగెత్తాలని కోరుకోవాలి కానీ దీని నుంచి పారిపోవాలి అది ఏదో తీసుకోవాలి ఫస్ట్ డిసిషన్ ఇలాంటివి ఏం కాదు మనం ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చెయ్యాలి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రతి వాళ్ళకి వస్తాయి మనం చూస్తే దేవుడైన శ్రీ రామయ్య తండ్రికే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి మనం మనం మానవులము మనం మనుషులు మనకెందుకు రాదు ఆ అదే కదా మనకి రామాయణం చెప్పింది కష్టాలు అనేది ప్రతి వాళ్ళకి సహజమే ధైర్యంగా ఎదిరించాలి అన్నది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ మరి ఆ ధైర్యం అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం ఎప్పుడైతే తిరిగి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేస్తామో అప్పుడే మనకి ధైర్యం ధైర్యం అనేది మనం తిరిగి ఫేస్ చేయాలి నెవర్ అప్రైట్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ టర్న్ అండ్ ఫేస్ మనం ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కి భయపడకూడదు జస్ట్ మనం తిరిగి దాన్ని ఫేస్ చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ మనము రెండు చిట్టి కథ చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్వామి వివేకానంద ఎప్పుడైతే ఒకసారి తపస్సు చేసుకుంటూ ఫారెస్ట్ లో కూర్చుంటే ఒక పెద్ద పులి వచ్చింది అక్కడికి అప్పుడు ఆయన ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటారు నేను ఇప్పుడు ఈ పులికి భయపడితే ఇది నన్ను భయపెట్టింది నేను అదే ధైర్యంగా ఉంటే నన్ను ఏం చేయలేదు అని ధైర్యంగా కళ్ళగా చూస్తారు ఆ కళ్ళల్లో ఉన్న ధైర్యంతో పులే పారిపోయింది అది పెద్ద పులి అది పారిపోయింది అంటే మనలో అంత ధైర్యం ఉంది మన దేవుడు ధైర్యం ధైర్యం అనే శక్తి రూపంలో ఉన్నారు మన దేవుడు ఎక్కడో లేడు మనలోనే ఉన్నాడు మరి ఆ ధైర్యం మనకి దేవుడు ఎలా మనలోనే ఉండి ఇస్తున్నారు మనం మనకు తెలుసుకోవాలి ఇంకో కథ వచ్చేసి ఎప్పుడు భయపడవాకండి తిరిగి ఫేస్ చేయండి ఒకసారి స్వామీజీ స్వామి వివేకానంద భజరంగ బలి 
ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ధనం పెట్టుకుని బయటకు వస్తున్నారు మనందరికీ తెలుసు ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అంటే మంకీస్ ఉంటాయి సో అక్కడ ఆ కోతలు ఏం చేస్తాయి ఆయన్ని చూసి ఆయన దగ్గర ఏదైనా ఉంటాయి ఏమో అని ఆయన్ని భయపడతానికి ట్రై చేస్తాయి ఇలా ఆయన వెనకాల పరిగెడుతుంటే ఆయన కోతిని చూసి ఆయన భయపడి స్వామీజీ వివేకానంద పరిగెడత స్టార్ట్ చేస్తారు పరిగెడతం స్టార్ట్ చేసేసరికి ఇంకో తాపస్ అక్కడ కూర్చున్న ఆయన స్వామీజీ మీరు పరిగెత్తమాకండి మీరు ఫేస్ చేయండి అసలు తిరిగి చూడండి ఆయన వెనక్కి తిరుగుతాయి అంటే ఇదేదో బాగుంది నాకు అసలు అంత భయం వేస్తుంది అని తిరిగి చూస్తాడు అంతే అవన్నీ ఒక్కసారిగా పారిపోతాయి అంటే మన ప్రాబ్లం ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఫేస్ చేయటమే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనము మన ప్రాబ్లం ని ముందు ఫేస్ చేయాలి దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం ని ఫేస్ చేస్తామో ఫేస్ చేసి ధైర్యంగా ఉంటామో ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వెళ్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోకస్ ఆన్ ద గోల్ వాట్ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ ద గోల్ మనం గోల్ పైన ఎలా ఫోకస్ చేస్తాం ఎందుకు ఫోకస్ చేయాలి మనము మనం ఫోకస్ ఫోకస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన గోల్ పైన మనం ఫోకస్ చేయకపోతే అసలు ఏమీ అవ్వదు మనకి అసలు మనకి గోల్ అనేది రీచ్ అవ్వదు వీ షుడ్ కీప్ అవర్ ఫుల్ మైండ్ ఆన్ ద టార్గెట్ మన మొత్తం మైండ్ ని మనం టార్గెట్ పైన పెట్టాలి మనము మనం ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తాము మనం ఒక ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని షూటింగ్ చేస్తుంటే అది చూస్తూ గని పేలుస్తామా కాదు కదా మనం టార్గెట్ పైనే గురి పెట్టి పేలుస్తాము మరి అక్కడంతా ఫోకస్ నెస్ ఉంచినప్పుడు మన పని పైన మన వర్క్ పైన మన గోల్ పైన అంతే టార్గెట్ పెంచాలి మనం ఎప్పుడు గోల్ గోల్ రీచ్ అవ్వాలన్న స్టెప్స్ తోనే ఉండాలి మనం గోల్ నుంచి దిగకూడదు మనం గోల్ రీచ్ అవ్వాలన్న ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోనే ఉండాలి అప్పుడు దీనికి కూడా ఇక చెప్తా ఏంటంటే మనము ఫోకస్డ్ ఆన్ అవర్ గోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఎలా ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే చికాగోలో స్వామి వివేకానంద చికాగోలో స్వామి వివేకానంద స్పీచ్ చెప్పాక మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అన్న స్పీచ్ చెప్పాక ఆయన అలా స్ట్రీట్ మీద నడుస్తూ ఉంటారు ఆ టైమ్ లో కొంతమంది పిల్లలు ఆ టార్గెట్ ని షూట్ చేయాలని ఎంత ట్రై చేసినా వాళ్ళకి పాపం అవ్వదంట సెవెన్ కిడ్స్ ఉన్నా ఏది సాధించలేకపోయారు మరి అప్పుడు ఆయన ఆయన్ని చూసి ఏ యు కెన్ ట్రై ద టార్గెట్ వా అంటారంట అంత తప్పకుండా నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్తారు ఆయన సెవెన్ బుల్లెట్స్ కి సెవెన్ టార్గెట్స్ పడతాయి కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఏ మీకు ముందే తెలుసు మీకు ముందే తెలుసు అంటే కాదు నాకు షూటింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు కానీ షూటింగ్ తెలిసినా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్ చెప్పాక వాళ్ళు కూడా సెవెన్ పిల్లలు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ తో బుల్లెట్ పిలుస్తారు కరెక్ట్ గా వాళ్ళు కూడా సాధించగలిగారు అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వామీజీ మేము నిజంగా ఇక్కడ నుంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటాము కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు వర్స్ అని చెప్తారు తర్వాత సిక్స్త్ ఫిఫ్త్ క్వాలిటీ వచ్చేసి మోటివేషన్ మోటివేటర్ వాట్ ఈస్ మోటివేటర్ మోటివేటర్ అంటే ఏంటో కాదు మనం ఎప్పుడైతే ఇతరుల్ని మన వాక్తో మన చేతులతో మన యాక్షన్ తో మోటివేట్ చేస్తామో అదే మోటివేటర్ మోటివేటర్ అనేవాడు తను మోటివేట్ చేయాలి ఇతరుల్ని మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళలో ధైర్యం అనేది నింపాలి తనే మోటివేటర్ మోటివేటర్ ఎప్పుడు గ్రేట్ మోటివేషన్ ఇవ్వాలి తన అంటే ఒక లీడర్ అనేవాడు తన టీమ్ కి ఒక గ్రేట్ మోటివేషన్ ఇవ్వాలి తన మోటివేటర్ అవ్వాలి తన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి ఒక పవర్ఫుల్ వర్క్ చెప్పాలి వాళ్ళకి అప్పుడే వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యి ఆ వర్క్ ని క్లియర్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా సాధించగలరు అండ్ దిక్స్ వన్ స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ మనకి స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ లేకపోతే నథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ అనుకుంటాం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ then we can try never say can't eppudu can't 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 an kurchobakandi eppudu na valla kaadu kaadu an kurchobakandi endukante prathi manishiki sadhyam avutundi prathi pani prathi manishiki sadhyam avutundi manam kaadu kaakanda i can an okka sari try cheyandi tappakunda kindunna vallam kuda paiki lenistam man success lo ante manam gurtu pettukovalsindi enti there is nothing impossible for anyone it's possible for everyone kani kavalsindi oka intention 
గట్టిగా మనము చాలా బ్రైట్ ఇంటెన్షన్ తో స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ తో ఉండాలి మనం ఒక గొప్ప ఇంటెన్షన్ పెట్టుకుంటే అప్పుడే మనము దాన్ని సాధించగలము అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టే డిసిప్లేట్ మనం సెవెంత్ క్వాలిటీ సే డిసిప్లేన్ మనం ఎప్పుడు డిసిప్లేన్ గా ఉండాలి మనము ఇప్పుడు డిసిప్లేన్ అంటే ఏంటి పిల్లలకి గుడ్ మేనర్స్ కాదు గుడ్ మేనర్స్ అనేవి డిసిప్లేన్ అనేవి ఏ చిలిమిట్ ఉండదు ప్రతి వాళ్ళకి చిన్న నుంచి పెద్ద వాళ్ళకి అందరికి డిసిప్లిన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లీడర్ కి ఎలా ఇంపార్టెంట్ లీడర్ ఇష్టమే కాదు తను కూడా నేర్చుకోవాలి లీడర్ అనే వాడికి లర్నింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఉండాలి లీడర్ తను తన కమాండ్స్ ఇస్తూ తన కూడా కమాండ్స్ ని ఒబే చేయాలి లీడర్ అన్న అహంతో కాదు లీడర్ తన అనుచరులతో కాదు తన సహచరులతో కలిసి మెలిసి ఉండాలి తనే లీడర్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు టూ మోర్ పొటె టూ మోర్ టూ మోర్ క్వాలిటీస్ బై చాణుక్య చెప్పుకుందాం రెండు మోర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అవి చాణుక్యుడి గురించి చాణుక్య మనకి ఇచ్చారు చాణుక్య అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యకి మినిస్టర్ సలహాదారుడు తను ఎంత గొప్పగా చంద్రగుప్త మౌర్యకి లీడర్ అయ్యారు ఆయన చంద్రగుప్త మౌర్య ఆయన చాణక్య మాట వింటూ ఒక గొప్ప ఎంపైర్ అనేది స్థాపించారు అంటే లీడర్ అనేవాడు రాజు కాదు ప్రతి మనిషికి లీడర్ అనేవాడు ఇంపార్టెంటే అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు చాణుక్య మనకి హంబల్నెస్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనము ఆ సెవెన్ క్వాలిటీస్ ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో మనకి తప్పకుండా లీడర్ క్వాలిటీస్ అనే వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు మనము టీమ్ బిల్డింగ్ గురించి చెప్పుకుందాం వాట్ ఈస్ టీమ్ బిల్డింగ్ టీమ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి అసలు టీమ్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి మనం ఇండివిజువల్ గా ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఆ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంటి మన టాలెంట్ మనం అందరం కంబైండ్ అయ్యి బై టీమ్ అందరం కంబైండ్ అయితే మనం ఒక వాటర్ స్పోర్స్ అండ్ సోర్స్ అవ్వగలం వి ఆర్ ఇండివిజువలీ వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ వి కంబైండ్ బై టీమ్ వి కెన్ బికమ్ ఏ వాటర్ సోర్స్ మనం ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి చెప్తాను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ క్లయింట్ ముందు మనము సక్సెస్ అవ్వాలి మన ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం ముందు టీమ్ తో సక్సెస్ అవ్వాలి టీమ్ వర్క్ అంటే టుగెదర్ వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ మనం కలిసి ఉంటే ఏదైనా సాధించగలము ఏకమత్యం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ క్లయింట్ ముందు ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి అంటే ముందు టీమ్ మెంబర్స్ ఒక కోన్సిడెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యి అప్పుడే ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ఫుల్ చేయగలరు ఈవెన్ మన ఇంపాక్ట్ లో కూడా మనం అందరము ఇక నేను చెప్పలేని నా వాళ్ళ కాదు నేను నాకు క్యాలెంట్ అయితే ఉంది నేను ఇలాగే ఉంటాను అనుకో అనుకుంటే ఇలా మనం ఫామ్ అవ్వగలమా ఇలా ఒక ఇంపాక్ట్ అనే సోర్స్ ని మనం ఫామ్ చేయగలమా ఒక ఫౌండేషన్ ని లేదుగా మనము ఎప్పుడైతే అందరం ఈమై మన లీడర్ మాటలు విని మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి మనం కూడా ట్రై చేస్తున్నాం ఇతరులను ఇన్స్పైర్ చేయడానికి అప్పుడే మనం ఒక వాటర్ సోర్స్ అవ్వగలము టాలెంట్ సోర్స్ ఎప్పుడు కాంట్ అనే మాట చెప్పకండి కాంట్ అనేది చెప్తే మనం ఏమీ చేయలేమో టీం వర్క్ లో కోయిన్సిడెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం టీం వర్క్ లో కోయిన్సిడెన్స్ కాకుండా అదేలే అదేలే నాకు ఎటు రాదు కదా టీమ్ అందరికి వచ్చింది కదా అనుకుంటే ఏమవుతుంది ఏమవ్వదు ఫెయిల్ అవుతాం ప్రతి దాంట్లో ప్రతి రంగంలో టీం వర్క్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీం వర్క్ లేకపోతే మనం ఏది చేయలేము ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం లార్డ్ శ్రీరామ్ లార్డ్ శ్రీరామ ఆయన రామాయణం నుంచి ఇందాకే నేను చెప్పాను మనం రామాయణం నుంచి ఎన్నో నేర్చుకోగలం మన రామయ్య తండ్రి కూడా మనకి ఎన్నో నేర్పారు వాటిలో టీం వర్క్ అనేది కూడా ఆయన మనకి నేర్పారు ఎలాగా ఎప్పుడైతే రా దుష్ట రావణాసుడు సీతమ్మ వారిని అపహరించుకుని అశోకవనంలో పెడతాడో అప్పుడు మన రామయ్య తండ్రి రావణాసుని సంహరించాడు సీతమ్మ సీతమ్మ వారిని మళ్ళా దిగ్విజయంగా మళ్ళా తిరిగి తీసుకురావాలన్న ఆలోచనతో ఆయన ఏం చేస్తారు వానరాజైన సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్తారు ఆయన సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సుగ్రీవుడితో హనుమంతుడితో ఇక మిగతా వానరులతో రామ సేతు నిర్మాణ కన్స్ట్రక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తారు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అందరు టీం వర్క్ చేస్తేనే అవుతుంది కదా ఒక్కరిని చేస్తే అవుతుందా లేదు రామయ్య తండ్రి కూడా ఆయన చాలా గొప్పగా ఆయన కూడా హెల్ప్ చేస్తూ చక్కగా ఆయన టీం వర్క్ అనేది చేస్తూ ఒక గొప్ప లీడర్ అయ్యారు అక్కడ మనం చూస్తే ఒక చిన్న ఉడత కూడా ఆ రామ సేతు నిర్మాహంలో హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంది ఆ ఆలోచన ఏం చేద్దాం అనుకుంది ఫస్ట్ అది అనుకుంది ఇంత గొప్ప కార్యంలో నేను కూడా ఉండాలి నేను కూడా చెయ్యాలి అన్న 
హ్యాపీనెస్ తో అది ఫస్ట్ వాటర్ లో డిప్ చేసి మునిగి మళ్ళీ సాన్ దగ్గరకు వచ్చి సాన్ అంతా బాడీకి రాసుకుని రామ సేతు దగ్గరకు వచ్చి రాళ్ళ మధ్యలో నిలిపేది దాంతో అది మునుగుతాం సాన్ రబ్ చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ దులిపోతాం ఇలా చేస్తూ ఉండగా రామే తండ్రి అది గమనిస్తారు గమనించి ఉడతని పిలిచి ఉడతాకి మెల్లగలా నింపుడుతారు ఆ ఇప్పుడుకి అవి నీళ్ళు గుర్తులు అయిపోతాయి ఆయన వేలు ఇలా నిండేసరికి అవి ఇప్పటికి స్క్వేర్ జాతి మొత్తంకి ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తంకి ఇప్పటికి ఆ నీళ్ళు గుర్తులు ఉన్నాయి అంటే ఎంత గొప్పది నీరు అనేవాడు చిన్న ఎఫర్ట్ అయినా పెద్ద ఎఫర్ట్ కైనా అభినందనలు తెలియచేయాలి ప్రతి ఎఫర్ట్ ని గమనించాలి శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఒక గొప్ప లీడర్ అర్జునుడికి ఒక గొప్ప లీడర్ అని నిలిచాడు అర్జునుడిని ఇన్స్పైర్ చేయకపోతే ఏమైతుంది అర్జునుడు నుంచి అరేన్ కృష్ణ అనిగా అక్కడే ఆగిపోయేవాడు కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఇన్స్పైర్ చేసి మన కృష్ణ ఇన్స్పైర్ చేసి భగవద్గీతని అర్జునుడికి మనకి బోధించి లీడర్ అయ్యారు తర్వాత ఏపీజీ అబ్దుల్ కలాం ఆయన కూడా ఒక గొప్ప లీడర్ ఆయన మన అందరికి ఏం చెప్పారు లీడర్ అనేవాడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆయన ఆయన ఒక చిన్న చిన్న క్రే ఆయన ఆర్టికల్ లో ఒక చిట్టి కదరాతారు ఆయన అది నిజంగా ఆయన లైఫ్ లో జరిగింది అది ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ఒక కంపెనీ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారో ఒక రాకెట్ లాంచ్ కంపెనీ దగ్గర అప్పుడు ఆయన బాయ్ బాస్ ఏం చెప్పారు మెల్లగా చేయండి పని మెల్లగా చేయండి అంటే ఎవరు వినలేదంట వినకండి ఎంత ఫాస్ట్ గా పని చేసేసరికి ఏమైంటది ఆ రాకెట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు అది ఫెయిల్ అయిపోయింది న్యూస్ రిపోర్టర్స్ పరిగెత్తుకుంటే వచ్చేస్తారు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఫెయిల్ అవడానికి ఎవరు కారణం ఎందుకు మీరు ఇలా చేశారు గొప్ప రాకెట్ లాంచ్ చేస్తారనుకున్నామే అంటే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను అని చెప్పి వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారంట అమ్మో మన పేరు చెప్తారేమో అని భయపడుతుంటే ఆయన ఏమంటారు తెలుసా అబ్దుల్ కలాం వాళ్ళ అబ్దుల్ కలాం సార్ వాళ్ళ బాస్ ఏమంటారంటే అసలు ఫెయిల్ అవడానికి మొదటి కారణం నేనే ఎందుకంటే నేను నా టీమ్ ని సరిగ్గా గైడ్ చేయలేకపోయాను అలాగే మోటివేషన్ ఇలేదు నేను బికాస్ దాట్ ఓన్లీ ఐ ఫెయిల్డ్ అని చెప్తారు అప్పుడు వీళ్ళందరూ అసలు షాక్ అవుతారంట కలాం గారు కూడా షాక్ అవుతారు ఏంటిది మనం అందరం తప్పు చేసాం ఆయన మాట వినాలి మనము అని ఆ రోజు నుంచి ఆయన మాట వింటూ టీం వర్క్ చేస్తూ కోన్సిడెన్స్ తో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని సాధిస్తారు రాకెట్ లాంచ్ చేస్తారు అది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ న్యూస్ రిపోర్టర్స్ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు అప్పుడు ఎవరు మాట్లాడతారు తెలుసా కలాం గారు మాట్లాడతారు బాస చెప్తారు మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి కలాం కలాం గారు మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి అని చెప్తే కలాం గారు షాక్ అవుతారంట నేనెందుకు మాట్లాడాలి మీరు కదా ఇదంతా చేస్తుంది అంటే మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి అని చెప్తే ఆయన చెప్తారంట లీడర్ అనేవాడు చాలా గొప్పగా ఉండాలి లీడర్ అనేవాడు సక్సెస్ ని తన వాళ్ళతో పంచుకోవాలి అని చెప్తాడు సో నేను ఇచ్చే కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఒక గ్రేట్ లీడర్ అనే ఆ వ్యక్తి ఆ గ్రేట్ లీడర్ డు నాట్ షో హౌ టు డూ సే హౌ డి నాట్ సే హౌ టు డూ దే షో అండ్ టెల్ హౌ టు డూ ఆయన చేసి చూపి చేసి చూపిస్తారు చెప్పి కాదు కాబట్టి మోటివేషన్ అనేది చెప్పి చూపిస్తారు కానీ టీం వర్క్ అనేది ఆయన చేసి చూపించారు సో ఇప్పుడు కంక్లూజన్ నేను ఇచ్చేది ఏంటంటే మనం అందరం లీడర్స్ అవ్వగలం మనం అన్ని రంగాల్లో మనం లీడర్స్ అవ్వగలం ఏ రంగంలో అయినా మనం లీడర్స్ అవ్వగలం కానీ కావాల్సింది లీడర్ క్వాలిటీస్ మనం ఇప్పుడు ఏ రంగంలో అయినా పొల ఫార్మర్ నుంచి సైనికుడు వరకు ప్రతి రంగంలో మధ్యలో డాక్టర్ టీచర్ ఏ రంగంలో అయినా మనం తప్పకుండా లీడర్ అవ్వగలము పొలిటికల్ సైడ్ అయినా ఇక ఆల్ ఆక్యుపేషన్స్ లో కానీ మనకు కావాల్సింది జస్ట్ ఫర్ ద క్వాలిటీస్ ఎప్పుడైతే మనం క్వాలిటీస్ ని ఫాలో అవుతామో తప్పకుండా మనము దిగ్విజయంగా గొప్ప లీడర్ అవ్వగలము ఐ సెల్యూ టు ద గ్రేట్ లీడర్స్ అందరికి ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చిన గంప నాగేశ్వరరావు సార్ కి కోఆర్డినేటర్స్ కి ఇన్ఛార్జ్ కి అందరికి నా ధన్యవాదాలు జై